Parece mentira, decía Víctor García, pero ya son 19 años los que los restaurantes de Alcázar, coincidiendo con el último fin de semana de noviembre, hacen el guiso de bodas en nuestra ciudad. Una iniciativa que nació con el beneplácito de la hostelería, respaldada sin dudarlo por la ciudadanía, que a día de hoy el guiso de bodas es ya costumbre y casi tradición para los alcazareños que viven en la ciudad o que vienen exprofeso a deleitar este plato tan manchego como literario. Se ha presentado la edición de este año que mantiene sus fechas, 26 y 27 de noviembre. El guiso de bodas de las bodas de Camacho, donde como sabéis llevamos 19 años y lo repito, 19 años ya haciéndolo y donde la gente está muy expectante y donde este año, como podéis ver, pues sabéis que se organiza con ASECEN, con toda la hostelería y el, todos los hosteleros, donde está la sonrisa del Quijote y donde vamos a ir, como no puede ser de otra manera, a la hostelería en Alcázar de San Juan, todos de la mano. Como evento que es el guiso de las bodas de Camacho tiene padrino de honor. Este año el elegido es el presidente de la Diputación de Ciudad Real. Este año el padrino, el padrino del guiso de las bodas de Camacho y padrino de honor, pues se le ha concedido a José de Caballero, que es el presidente de la Diputación de Ciudad Real. Se le ha concedido al presidente de la Diputación de Ciudad Real por, por un motivo importante, un motivo de que lleva ya varios años promocionando, apretando y, y ayudando mucho lo que es la gastronomía castellano-manchega. También tiene Camacho de Honor y este año, a título póstumo, el nombramiento es para Augusto Angora. Hay un Camacho que vamos a dar y que nos apetece muchísimo porque tengo que decir que ha sido siempre la persona... Eh, ha sido, como yo digo, el, la rueda de repuesto, el flotador, el que nos ha salvado, que era Augusto Angora. El primer guiso de boda de Camacho lo hicimos en su bodega y cuando algún año hemos tenido alguna dificultad para eh, buscar un sitio rápido y emergente, siempre estaba la, bo la bodega, siempre estaba ahí su sitio, su casa y la disponibilidad de Augusto para que hiciéramos el guiso de bodas, igual que su mistela, toda la que hiciera falta para estas celebraciones. Creemos a Augusto Angora a título póstumo, qué pena, pero que eh, creo que se lo merece y se lo vamos a dar. Otro de los nombramientos es para Quiteria este año, para Juani de la Santina. Y la Quiteria se la vamos a dar a un establecimiento, que es muy raro, hay una quiteria, pero veréis, se lo vamos a dar a la Santina. Se lo vamos a dar a la Santina, porque la Santina desaparece, y a Leo y su mujer Juani, pues le vamos a otorgar ese galardón porque han estado muchísimos años colegas en la hostelería, muchísimos años, y, y ya lo dejan, lo han dejado y creo que se merecen, porque debemos estar los hosteleros juntos y apoyarnos muchísimo y premiar estas cosas después de tantos años. Dejan la hostelería, cierran el establecimiento y se le va a dar la, el criterio de honor. El precio será de 19 euros e incluye además del guiso, queso, chorizo, lomo de orza, vino, bizcocha, mantecados y por supuesto la mistela. Habrá establecimientos que tendrán este menú durante dos días y otros que solo lo tengan el sábado, por lo que la recomendación es que cuanto antes reserven en su restaurante favorito. Otra de las novedades que nos trae este año es una petición para que se cambie el nombre. Como siempre hay que pedir, hay que pedir algo, ya sabremos dónde pedirlo. Queremos que el guiso de boda sea el guiso de Alcázar, sea el guiso de Alcázar con su bizcochada, el guiso de boda típico de Alcázar y que se meta en hogares. Iba a decir un control de calidad o una denominación de origen, creo que no viene a cuento, pero sí que el guiso de bodas sea un guiso de Alcázar. Cabe destacar que el último fin de semana de noviembre, además de en los restaurantes, también se hace guiso de boda. En muchas casas que se reúnen las familias y amigos que no han conseguido mesa en un restaurante o que simplemente prefieren hacerlo en casa. Lo cierto es que las carnicerías dan el dato del altísimo consumo de gallina, ingrediente principal junto a las albóndigas o albondiguillas que consumimos los alcazareños ese fin de semana.